Hello, hello, hello! Welcome to my channel, Amazing Just Live! Subscribe nyo bago tayo mag-start! Okay! Ang simple graphics, stunning graphics using Lasso Using only Lasso Tool. Okay? So, gagamit tayo ng Lasso Tool para makapag-create ng simple pero napaka-attractive na digital artwork. Okay? So, yung nakikita po natin ngayon, ito po yung tiyatawag na canvas at yung white na parang band paper na nakikita natin yan po yung tiyatawag na canvas sa photoshop ibig sabihin dito tayo magdodraw ng kung ano-ano for example magkikreate tayo ng shapes dito ayan dyan po natin nakikita sa canvas natin diba napaka amazing yan dito naman po sa left side ng photoshop software natin mapapansin nyo dito matatagpuan lahat ng tools na kailangan natin. Eraser, brush, pencil, and so on. Napakadaming tools na napaka-amazing gamitin pag nagkikreate ng mga artwork. Ngayon, dito naman po sa right side corner ng Photoshop natin, mapapansin nyo, ito po yung tiyatawag ng layers. Ngayon, using lasso tool. Ito po yung lasso tool. Ayan. Si Lasso Tool po, ginagamit siya para makapag-create ng isang object, isang graphics. Paano gamitin si Lasso Tool? For example, ito po yung starting point natin. Ayan. Kailangan lang po si starting point at end point magsama sila para makapag-build ka ng isang image, ng isang object. Another one. Starting point natin dito, create tayo ng simple images. Ayan. So, using your mouse or using yung vacuum tablet or using your uh, drawing tablet, pwede po tayo makapag-create ng mga graphics. Ayan. So, ngayon, si starting point at sa end point, pagsasama natin sila hanggang makapag-create tayo ng selection. Pag nakapag-create na po tayo ng selection, pwede natin i-press yung delete, pwede natin i-press yung control, cut. Ika-cut natin siya. Control X lang po natin. Para makapag-create tayo ng simple object na nakikita natin ngayon. Another one. Using lasso tool pa rin po tayo. Diba? So, si lasso tool kasi napaka-powerful po niya. Diba? Another one. Create po tayo ng isang another some sort of images dito. Ayan. Using lasso tool. Ngayon, pwede nyo pong i-control kasi siya using mouse natin. So, kahit ano po na naiisip natin na na object, pwedeng pwede po yan. Walang imposible kay Photoshop. Basta, open na open po yung creativity natin. Yan yung pinaka-important kay Photoshop. Ayan. Again, meron na tayo ng dalawang object, then meron na rin po tayo ng dalawang layers. Ano yung ginamit natin? Lasso tool po. So, si lasso tool, napaka-powerful. Another one, let's create some object again dito po sa baba na pinagdodrawing natin yan. Ayan. So, another one. Create ka lang ng kahit ano. Ngayon, gagawa po tayo ng simple landscape. Diba? Simple lang po siya. So, pili ka lang ng proper ng color. Select mo lang po siya. Ayan. Then, create new layer. Click natin siya. Opacity natin. Adjust natin yung opacity niya para mag-blend po siya doon. Ayan. Drag natin sa may baba. Drag lang natin yung image. Then, tapos. Another one. Create another layer using lasso tool pa rin po. Practice lang po tayo. Pwede nyo pang gayahin yung ginagawa natin using lasso tool. Again, sabi ko nga, kahit anong object, kahit anong idea, pwede nyo pang gawin kay lasso tool. Ngayon, yung pinag-drawing po natin, yung kinikreate natin, is some nature lang po siya. So, pag nature, pwede tayo mag-build dito ng mga stunning background, pang game background, or mga landscape using our lasso tool lang. Di ba? Sa lasso tool pa lang, meron ka na makaka makikreate na simple pero napaka attractive po na graphics. Kaya, so, another one. Okay, tayo. Shapes. Okay, lang po tayo ng shapes. Another. Ayan. Ayan. 
using last to pay for it. So, starting point. Tanapin natin yung starting point. Lahat ay yung end point natin. Then, click natin. Lagyan natin ng paint bracket. Ayan. Meron na po tayo ng mga image na mga pinta. Another one. Last tool. Cut natin. Last tool. Cut natin. Ganun lang po sa ating pagkamitin. Another one. Duplicate ko lang po yung object natin para masabihin tayo. Then, magpapakit. Another duplication. Ayan. Magpapakit pa rin po. Ganyan natin doon. Ayan. Another one, create tayo, and layer ulit, and apply some highlights. Ayan. Ayan, highlights natin, kailangan natin ng white, lalagay lang po natin dito, pick the layer. Ito yung bracket lang po, gagamit tayo ng bracket. napaka simple. Again, yung tutorial po natin ngayon, yung step by step po, how to create a graphic using lasso tool. So, nagkikreate po tayo ngayon ng landscape using the selection of lasso tool. Ayan. Hinahanap lang po natin yung starting point at end point ng lasso tool. Then, kiniklik natin yung bucket tools with paint, syempre, para magkaroon siya ng isang image. Ayan tayo control ko lang po yan depende sa idea na naiisip natin again sabi ko nga lagi ko siya sabi yung imagination creativity is equals to artwork ayan so artwork po yung kakalabasan na yung imagination natin pag pinagsama sa creativity kakalabasan po yan artwork Tandaan po natin lagi yan. So, play tayo. Another one. Dito, layers. Cut anong shapes. Pwede, pwede yan. Kaya. Kuha tayo ng color. Lagyan natin siya ng paint. Then, lagyan natin ng napakalay. Kaya. Another one. Para sa background natin, kuha lang tayo ng simple color niya. For example, ito. And then, uh, gamit tayo ng eraser tool. Pero, step by step naman po tayo. Dito sa part 1 kasi, yung pinapakilala po natin is yung lasso tool only. So, si lasso tool, nakikreate po siya ng mga simple shapes kaya tayo ng simple sky siya clouds pala <laughs> amazing so pag magkikate po ng clouds tips lang natin susundan nyo lang yung kamay nyo Ayan. so hindi po perfect yung ginagawa natin pero mapapansin po natin using lasso tool only using the shapes of lasso tool makakapag create tayo ng simple pero masasabi natin sarili nating art po sarili nating background yung background ito po pwede natin gamitin siya for example gagawa ka ng games or gagawa ka ng powerpoint presentation tapos gusto mo original yung images mo or gagawa ka ng isang story simple comics yun pwede pwede po tayo makapag-create yun using our last tool ito pa last touch siguro so, kuha tayo ng brush Ayan. So, si brush tool, lalagyan natin dito. Ang simple fog is that. Ayan. Para ako nuwari, may fog naman yung ano natin. Yung ginagawa natin. Simple background using lasso tool. Ayan. Lalagyan natin dito. Ayan. So, another one. Lalagyan natin ng mga lumilipad na ipon. 
So, kung naalala nyo, pa nagkikreta ng ibon, parang letter B lang po siya. Ayan. Letter C. Simple so, Tulad na, pwede drawing tayo sa papers natin. Pwede drawing tayo ng mga nilipad na ibon. Then, ito lang lagi ang itsura. Napaka-simple lang naman po yan. Hindi tayo mahirapan. lagay natin yung ibon dito. Siyempre, lumilipad sila sa nature natin. Lumilipad po sila. Wow. Dito. Lagyan din natin ang mga design yung mountain natin. Na para masabi na mountain talaga po siya. Another one, create po tayo na uh, last images natin. Pwede natin maglagay tayo dito ng stick. Since na, siyempre yung mga udaan, nakikita, mga old uh, part of the tree. Ayan, lalagay lang po natin po dito. Alright, so yan po yung tools na napakasimple pero napakataming kami. So again, yung ginamit po natin yan is last tool. So kung nasundan nyo po kung paano gamitin yung last tool, makakapag-create din po kayo ng simple graphics using lasso tool. So dyan po nagtatapos yung tutorial natin ngayon. Part 1, last tool and the interface of the Photoshop. Sa so, susunod po na tutorial natin, ipapakilala naman natin yung ibang tools naman. So, kung may question po kayo, mag-comment lang po sa video. And kung may gusto kayong mga tutorial, ilagay lang po sa comment. Gagawan po natin yan ng paraan para makapag-create na tayo ng Tagalog version ng tutorial. So, thank you for watching. Please subscribe to my channel. This is just Amazing Just Life.